es el principio más importante en, en, en el escenario político que se basa en, en la moral donde en realidad se condena la maldad de los individuos es que el delito se concentra mucho más en el tiempo y en el espacio que en los contratos individuales. Entonces, si uno quiere, por ejemplo, salir y combatir el delito, el actualmente va, probablemente va a ser mucho más los lugares y las horas y las situaciones que los infractores individuales. Lo que me gustaría mostrarles en lo que tiene que ver con la concentración del delito, no con el tiempo, pero con el espacio, que en Montevideo es que se nota que tiene un en la pantalla, eh, lo que se llama el mapa PEN, con cada uno de los delitos que sucedió en Montevideo, lo que hacemos es poner un PEN, entonces, eh, como ven, está lleno de puntos rojos. Pero eso en realidad es una, es una ilusión. Eso es una ilusión de la altitud. En lugar de hacer eso, lo que hacemos es concentrar los crímenes, los delitos en los eh, lugares calientes. Vemos cuando reincide este delito. Y en un año, lo que encontramos entonces es que la mayoría de los delitos están concentrados en muy pocos lugares. De hecho, solamente 3% de los segmentos de Montevideo tienen el 50% de los delitos. Alrededor de 1.000 calles en, en todo Montevideo tienen alrededor de la mitad de todas las rapiñas de Montevideo. Se estima que estos infractores, eh, la mayoría, solo en 1.000 cuadros, 2.000 infractores rapiñas. Sabemos que en 2009, en 2009, en 2011, en 2012. No son siempre las mismas cuadras. Las mismas cuadras no cambian. Los infractores sí. Son los mismos lugares, año tras año, y tienen el mismo tema de delitos, ofrecen las mejores oportunidades. ¿Por qué? Porque tienen concentración de personas que están caminando por esas calles. Y, y estas personas, por mucho en los análisis que, que hemos realizado esta semana, estas personas que están caminando por las calles son los que están, eh, creo que tienen más posibilidades de sufrir rapiñas, eh, eh, que para cambiar esta situación tenemos mucha evidencia experimental con muchísimos tests en todo el mundo y realmente muestran que aumentan cuatro o cinco veces la frecuencia en la que la policía entra y sale y cómo se patrullan los lugares cada 15 minutos que parece ser eh, el tiempo óptimo para que la policía llegue a los lugares. E incluso también llega que la policía no está. E esta estrategia de junio cuando la policía eh, la desarrollamos en muchos otros lugares en julio, en el, en el distrito 25 en particular, lo que tuvo fue muchísimo incremento en la disponibilidad de vehículos de la policía. Y lo que hicieron entonces fue revertir lo que estaba sucediendo con las rapiñas y los robos. Y entonces ha bajado notoriamente en julio el distrito. Esto es el tipo de información que nosotros podemos utilizar para tener una opción y hacer una diferencia visible de forma muy rápida. Todo este enfoque de buscar lugares y horas, en realidad lo que lleva es a la crítica de que lo que está sucediendo. ¿El delito se desplaza a otros lugares? La respuesta para esto se puede darles eh, un poquito... La evidencia es que existen más de 50 estudios en el mundo que los infractores, cuando los infractores son disuadidos de los puntos calientes, no se van a llevar. Lo que sucede es que tienen miedo de otros infractores, el mismo miedo que tienen de la policía. Entonces, si van a otros puntos calientes, entonces pueden tener problemas con 
y esto en realidad and es una forma muy potente de combatir los infractores. Y como mencioné en la universidad, cuando hay un incremento de patrullaje en los puntos de muerte, en realidad disminuyó de 10 a 2 delitos en el número en las últimas semanas y los aparatos de GPS que monitorean lo que está haciendo la policía y el patrullaje, no estamos viendo un desplazamiento, estamos viendo una reducción en la tasa de delitos. Pero en Minneapolis, en 1980, identificamos las, las zonas calientes en base al análisis de dos años computarizado. Entonces, asignamos algunas de estas zonas en donde la policía tenía que estar y quedarse hasta tres horas por día. Por ejemplo, cualquier combinación de tiempo. Algunos iban, estacionaban, otros charlaban con la gente. Entonces, comparamos estos lugares, 55 lugares con más eh, patrullaje con otros que solo iban con una llamada del 911 y tuvimos un 56% de reducción en los delitos. Entonces, estos eh, minutos adicionales de la policía durante periodos más largos, eh, no, no, no dependía del arresto, sino no había prueba, no hay prueba en ningún estudio que al aumentar la tasa de arresto reduce la tasa de, de delitos. Hay más de 20 estudios que si uno aumenta la presencia en los lugares calientes, uno ahí reduce los crímenes o los delitos. Si, si pudiera eh, mover una, varí, una varita mágica, en realidad la aumentaría a 25. La Suprema Corte de Justicia ha aceptado pruebas en, en, en prohibir la, la ejecución de, de, de criminales adolescentes porque se dice que no tienen la, el poder de tomar decisiones. Esto no está desarrollado. Y en Holanda, cuando van a, a prisión antes de los 25 años por primera vez, esto triplica eh, su reincidencia en comparación con una, una sentencia que no los encarcela. Y esto involucra varios casos. Pero después de los 25, en realidad los daños perjudiciales de una prisión, de una prisión desaparecen. Entonces, en realidad, en algunos criminales, eh, eh, los efectos... Eh, esto empieza a los 30. Entonces, el problema que las sociedades tienen que atender es el número pequeño de, de criminales muy jóvenes, eh, de 11 años o 12, que cometen crímenes muy serios, muy graves, y que, que en realidad... Eh, luego pueden sufrir, en realidad sufren, esto es a raíz de, de pérdida de padres o una infancia drástica y entonces esto es lo que fue informado en un informe de la eh, a sociedad real de estadística e identificó este inicio de de crímenes en, en una pequeña cantidad de criminales y, y, y esto podría ser muy peligroso. Entonces, me gustaría ver políticas que, que, que invierten mucho en estas personas jóvenes, pero no creo que estas políticas tienen que ser tan crueles como bajar la edad de impotabilidad. Entonces, eh, yo creo que la complejidad de mi, de mi respuesta la última vez se perdió con la interpretación, pero espero haber sido clara acerca de mi posición.